ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين امرا হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে সবটুকু শ্রদ্ধা সবটুকু সম্মান সবটুকু তাজিম মিশ্রণ করে সেই মহান বাড়ি পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতার মস্ত কবলত করছি যে আল্লাহ রবুল জাত আল জালাল আমাদেরকে ইসলামের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামাত মুসলিম জাহানের মুসলিম জাতের অনেক মুসলিম জাতির প্রত্যাশিত সেই মাস মুসলিম জাতির প্রত্যাশিত মাস মাহে রমজানের দিকে ক্রমান্বয়ে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আমরা ইতিমধ্যে রমজানের প্রস্তুতির মাস সাবানে এসে উপনীত হয়েছি এবং আমরা প্রায় অর্ধেক শেষ করে ফেলেছি দিন যত গড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের সেই প্রত্যাশিত মাস আমাদের কাছে ঘনি আসছে তো যে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন আমরা সেই বাড়ি পাকের দরবারে প্রত্যেকে হৃদয়ের একান্ত গহীন থেকে ভালোবাসা সহকারে উচ্চারণ করি সকলেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ এবং অবারিত শান্তি ধারা বর্ষিত হোক প্রাণ প্রিয় নবী সৈয়দুল মুসলিন রহমতুল্লাহ আলমিন নবী আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি আমরা প্রত্যেকেই সেই মহান নবীর প্রতি দ্রুত এবং সালাম পেশ করি সকলেই পড়ি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম প্রাণপ্রিয় সাথী ভাই বন্ধুগণ আজকে দাম্মাম নাইনটি ওয়ান ইসলামিক দাওয়ার গার্ডেন সেন্টারের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই আল এমামা ক্যাম্পের প্রাণপ্রিয় উপস্থিতি শ্রদ্ধা উলামাইকরাম এবং বিশিষ্ট সুধীজন আমি আমার 
অন্তর অন্তস্থল থেকে এই বক্তৃতার শুরুতেই আপনাদেরকে জানাচ্ছি অকৃত্রিম মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ বিশেষ করে মোহতারাম শেখ আহমদুল্লাহ সাহেবকে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যিনি আমাকে এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করেছেন এবং আপনাদের সামনে দিন বিষয়ে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা সকলকে যেন উত্তম বিনিময়ে ভূষিত করেন বলেন আল্লাহ মামিন প্রাণপ্রিয় উপস্থিতি আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে রমাজানের আগমনী বার্তা স্বভাবতই যতই সময় গড়িয়ে যাচ্ছে রাতের পরে দিনের আগমন ঘটে দিন শেষে আবার রাতের আবির্ভাব হয় এভাবে করে সময় কিন্তু অতিক্রম করছে এবং দেখতে দেখতে আমাদের সামনে এসে হাজির হবে মুসলিম জাতির প্রত্যাশিত মাস মাহে রমাজান প্রিয় বন্ধুগণ অনেক সালাফ এই মাসটার উদাহরণ দিয়েছেন কিভাবে উদাহরণটা দিয়েছেন ঠিক এইভাবে যে সমগ্র বিশ্ব যখন প্রচণ্ড গরম এবং দাবাদ হয় অস্থির বৃষ্টির জন্য হাহাকার করছে গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে মাটি যেন ফেটে যাচ্ছে তখন প্রত্যেকেই অপেক্ষায় থাকে এক পশলা বৃষ্টির ঠিক না বেচি বৃষ্টি হলে এই খরতপ্ত জমিনে আবার সজীবতা আসবে লতাপাতা গজাবে সবুজ শ্যামলিমায় ভরে উঠবে এই সুন্দর পৃথিবী শুধু অনুরূপভাবে রজব মাস যখন থেকে শুরু হয়েছিল রজব তারপরে কি সাবান তারপরে হচ্ছে রমাজান রজব মাস শুরু হওয়া মানে হচ্ছে সেই বৃষ্টি আসার বাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়ে গেছে রজব মাস আওয়ার আসার সাথে সাথে বৃষ্টি প্রবাহ বৃষ্টি আসবে তার একটা মানে শীতল আবহাওয়া প্রবাহিত হতে শুরু করেছে রজব পার হয়ে যায় আসে সাবান সাবান মাস এসে গেল মানে আকাশে মেঘের ঘন ঘটা আকাশে চতুর্দিক থেকে মেঘের একত্রিত হয়েছে বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত রমজান এসে গেল যেন সেই মেঘমলা থেকে অঝর ধারাই বৃষ্টি প্রবাহিত হল বৃষ্টি বর্ষিত হল সে বৃষ্টির পানি এই পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীটা সজীব হয়ে গেল অঙ্ক বীজ অঙ্কুরিত হল গাছে গাছে নতুন পাতা গজাল চতুর্দিকে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠল ঠিক মা হেরাম জান উদাহরণ ঠিক এমনই রজব মাস থেকেই এই আগমন বার্তা শুরু হয়ে গেছে সাবানে এসে সেই বায়ু মৃদু বায়ু প্রবাহ মেঘে রূপ নিয়েছে আর রমজানে এসে তার বৃষ্টি বর্ষণ এই পৃথিবীর বুকে হয়ে পৃথিবীটিকে সিক্ত করে দেবে ঠান্ডা করে দেবে শীতল করে দেবে আমরা সেই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবাহন তালা যেন আমাদেরকে সেই মহামান্বিত বরকত রহমত এবং অসংখ্য কল্যাণের হাত ছানিয়ে দিয়ে যেই রমজান আমাদের সামনে আসছে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেই মাস পর্যন্ত উপনীত করে দেন বলেন আল্লাহ আমিন প্রিয় সাথী বন্ধুগণ এই রমজান আমরা আসছে কিন্তু আপনি কি জানেন না আমরা কি যা আমরা কি দেখি না রমজানের প্রস্তুতির জন্যে যারা দুনিয়াদার তারা ঠিকই কিন্তু প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কথা ঠিক না বেঠিক দেখেন যারা কাপড়ের ব্যবসা করে তারা নতুন মডেলের কাপড় আমদানি করা শুরু করে দিয়েছে নতুন ফ্যাশন নতুন স্টাইল আগামী রমজান ঈদ উপলক্ষে কি ধরনের পোশাক বাজারে চলবে তারা কিন্তু এখন থেকেই তার জন্যে 
প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে যারা কাপড় তৈরি করে তারা এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ঠিক না বেটি আবার দেখেন যারা দোকানদার যারা মুদির দোকান দেয় যারা খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করে তারা কিন্তু এখন থেকে খাবার মজুদ শুরু করে দিয়েছে মশলা থেকে শুরু করে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আইটেম তারা প্রস্তুত করে ফেলেছে অলরেডি বা করছে আবার এক শ্রেণীর তথা কথিত সংস্কৃতির কর্মী যারা যাদেরকে বলা হয় তাদের এই রমজান মাসকে কেন্দ্র করে রমজানকে কিভাবে কলুষিত করা যায় রমজানকে কিভাবে মানুষকে এই সুন্দর একটি ইমানি পরিবেশ থেকে দূরে সরানো যায় তথা কথিত এই চ্যানেলওয়ালারা হ্যাঁ বিভিন্ন সিনেমা বিভিন্ন ধরনের নাটক তারা কিন্তু এখন থেকে রেডি করছে তারা রিলিজ করবে মাহে রমজান উপলক্ষে বিশেষ সিরিয়াল বিশেষ নাটক বিশেষ সিনেমা তারা রিলিজ করবে ঈদ উপলক্ষে তারা সিনেমা তৈরি করতেছে এটা প্রস্তুতি আর বহু আগে থেকে শুরু করে দিয়েছে তারা কথা ঠিক না বেটি তার মানে দেখা যাচ্ছে এই রমজানকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে প্রস্তুতি চতুর্দিকে প্রিপারেশন চতুর্দিকে হ্যাঁ আয়োজন শুরু হয়ে গেছে কিন্তু যারা ইমানদার যারা মমিন যাদের জন্য এই মাহে রমজানের আগমন প্রকৃতপক্ষে যারা অপেক্ষা করছে তারা এই রমজানের জন্য কতটুকু প্রস্তুত তারা এর জন্য কি প্রিপারেশন নিয়েছে তাদের তাদের আয়োজন কি এটা কিন্তু বিরাট একটা প্রশ্নের বিষয় কথা ঠিক না বেটি আমরা প্রত্যেকেই আমরা আসলে সেই মাহে রমজানকে স্বাগত জানানোর জন্য সে রমজানকে বরণ করার জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি এটা কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ প্রত্যেকে আমরা নিজের ব্যাপারে ভালো জানি দুর্ভাগ্য হলো সত্য আমাদের মুমিনদের মধ্যে সে ধরনের কোনো প্রস্তুতি নাই সেই গদ বাধা রমজান আসে এবং যায় কারো জীবন থেকে বিশ রমজান পার হয়ে গেছে কারো জীবন থেকে ত্রিশ রমজান অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কারো জীবন থেকে পঞ্চাশ রমজান পার হয়ে গেছে আবারও সামনে একটা রমজান আসতেছে এটাও আগের মতোই হয়তো বা পার হয়ে যাবে আল্লাহ যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন কিন্তু দেখা যাবে যে রমজান যে টার্গেট রমজানের যেটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেই কল্যাণের হাত ছানি নিয়ে রমজান আমাদের সামনে আসছে সেই রমজান তার জীবনের মধ্যে কোনোই প্রভাব ফেলে না সেটা গতানুগতিক আসে এবং যায় এটা তার জীবনের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না এটার কারণটা কি এর উদ্দ এর এর মেন উদ্ ইটা কি কারণটা কি এর কারণটা হলো প্রিয় সাথী বন্ধুগণ সেই রমজান উপলক্ষে তার কোনো প্রস্তুতি ছিল না তার কোনো প্রিপারেশন ছিল না রমজানকে বরণ করার জন্য মানসিক তার আগ্রহ সেভাবে ছিল না গতানুগতিক আসছে যাচ্ছে চলে যাবে এটাই হচ্ছে এর কারণ প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে এভাবেই চলতে থাকবে নাকি আর একটা পরিবর্তন প্রয়োজন একটা পরিবর্তন প্রয়োজন সব কিছুরই পরিবর্তন হয় আমার ইমানি আমলের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই কেন আমার চরিত্রের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই কেন আমার এই দিনের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন নাই কেন এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ সেই ফিলিংসের ব্যাপার আমার সেই অনুভূতির ব্যাপার আমার আগ্রহের ব্যাপার তাই আসুন প্রিয় বন্ধুগণ এই বিষয়গুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় শুনব কীভাবে প্রস্তুতি নিব আপনারা হয়তো শেখের কাছ থেকে ইতিমধ্যে শুনেছেন তারপরেও আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে অন্য আঙ্গিকে কথাগুলো বলতে চাই যাতে আমরা গতানুগতিক এই রমজানকে গ্রহণ না করি বরং রমজানকে একটা অর্থবহ রমজান হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং রমজানকে বিদায় করতে পারি প্রকৃতপক্ষে এর শিক্ষা এর এর একটা এর প্রভাব যেমন যেন আমার জীবনের মধ্যে রেখে যায় এর একটা পদচিহ্ন যেন আমাদের সমাজের বুকে অঙ্কন করে যায় অন্যান্য গতানুগ অতীত যেন রমজান না হয় সাথী বন্ধুগণ এই জন্যে আমি বলব রমজান আসার আগেই একজন ইমানদারের যে প্রস্তুত সবার আগে প্রয়োজন সেটি এক নম্বর হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্ল্যান গ্রহণ করা আমরা এই কথায় সকলে একমত আমার কথা হলে সবাই বুঝতে পারতেছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ যে কথা বলছিলাম যে প্ল্যান মাফিক যে কোনো আপনি কাজ করবেন 
যে কোনো কাজের পূর্বে আপনি প্ল্যান করবেন পরিকল্পনা করবেন ওই কাজ তত বেশি সুন্দর হবে তত বেশি সফল হবে কথা ঠিক না বেটি আপনি যে কোনো কাজ করেন আপনি যদি আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আগে থেকে প্ল্যান তৈরি করেন যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করে তারা বলে থাকেন যে আপনি পরিকল্পনা গ্রহণের পিছনে যদি সময় বেশি দেন আপনি পরিকল্পনা প্ল্যান তৈরি করার ক্ষেত্রে যদি আপনি সময় বেশি দেন এবং এটাকে নিখুঁত করার চেষ্টা করেন আপনার কাজটাকে বাস্তবায়ন করা ততই সহজ হয়ে যায় ততই সুন্দর এবং নিখুঁত হয় কথা ঠিক না বেঠিক প্রিয় বন্ধুগণ আমরা তো মার্শাল্লাহ অনেকেই বাড়ি তৈরি করি বিল্ডিং তৈরি করি এই বাড়ি তৈরি করার কয়েকটা ধাপ আমাদের সামনে আসে কয়েকটা ধাপ আসে এক নম্বর হচ্ছে চিন্তা প্রথমে একটা আইডিয়া আসে তার মাথার মধ্যে খেলে আইডিয়া চিন্তা মনের ভিতরে একটা স্বপ্ন মনের ভিতরে একটা পরিকল্পনা উঁকি দেয় এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান দুই নম্বরে ওই জিনিসটাকে আবার খাতার মধ্যে অঙ্কন করা হয় লেখা হয় আর্ট করা হয় শুয়ার ঘর এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে বৈঠকখানা এটা হচ্ছে টয়লেট এখানে হচ্ছে গেট এখানে হচ্ছে আবার স্টোর রুম এভাবে করে একটা সুন্দর স্বপ্নের মতো একটি ছোট্ট ঘর তার মনের মধ্যে উঁকি বুকি মানে উঁকি দেয় সেটাকে বাস্তবে সে তখন কাগজের মধ্যে আর্ট করে যারা বর্তমান ডিজাইনার অথবা বলবো যারা আর্কিটেকচার তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে আরও সুন্দরভাবে তারা তৈরি করে তারপরে তখন সেটার পিছনে কাজ শুরু হয় সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া শুরু হয়ে যায় কম্পিউটারের মাধ্যমে এতদিন খাতা কলমে ছিল আইডিয়ার মধ্যে ছিল কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেটাকে কি করা হয় তখন রাজমিস্ত্রি আর কাটমিস্ত্রি ডেকে কর্মচারীদের ডেকে তখন তার সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া শুরু করে এভাবেই কিন্তু একটা চমৎকার বিল্ডিং আকর্ষণীয় বিল্ডিং তৈরি হয়ে যায় কথা ঠিক না বেটি আর পরিকল্পনা মাফিক যদি কাজ করাটা সুন্দর হবে আর পরিকল্পনাহীন যদি বিল্ডিং বানানো শুরু হয়ে যায় তাহলে কিছুদিন হয়তো বা কিছু দূর বানালেন কিছুদিন ধর এটা ভালো লাগতেছে না এটা ভাঙ এবারে ভাঙে আবার নতুনভাবে আরেক দিকে তৈরি করা শুরু হবে কিছুদিন পর আবার আরেকজনের পরামর্শ তো কী করতেছো তুমি এটা তা এটা হয় নাই হ্যাঁ আবার থেকে ঠিক আছে তাহলে অন্যদিক থেকে আবার শুরু করেন তো দেখা গেল যে সেটা জবা খিচুড়ি পরিণত হয়ে গেল ওইটা পরিকল্পিত সুন্দর কোনো কিছু হলো না কথাটা বাস্তব না অবাস্তব সুতরাং প্রিয় বন্ধুগণ দুনিয়াবি ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটি কাজের পিছনে যেভাবে পরিকল্পনা করি দিনের বিষয়ে আমাদেরকে তার থেকেও বেশি গুরুত্বের সাথে পরিকল্পনা এবং প্রিপারেশন এবং প্ল্যান তৈরি করা জরুরি অন্যথায় আনাকুম আর জানাকুম ওই রমজান আসছে এবং যাবে আমার জীবনে তার কোনো প্রভাব দেখা যাবে না যেটা বাস্তব সমাজে দিকে তাকালে মানুষের দিকে তাকালে সেটা আজকে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমরা এটা উপলব্ধি করছি আমরা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করছি রমজানের মধ্যে থেকে কোনো প্রভাব আমাদের মাঝে নাই সম্মানিত বন্ধুগণ তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে প্ল্যান তৈরি করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা উমর উমুল খত্তব রদি আল্লাহ হতে আল আনহুর একটি বক্তব্য পেশ করতে চায় কে ছিলেন অমর উমুল খত্তব কে ছিলেন মুসলিম জাহানের কততম খলিফা ছিলেন উমর উমুল খত্তব রদি আল্লাহ হতে আল আনহুর মুসলিম জাহানের কততম খলিফা ছিলেন তৃতীয় হ্যাঁ দ্বিতীয় আচ্ছা শুনতে শুনতে তাহলে তৃতীয় কে বলেছেন জানি কেউ বলেন নাই তাহলে মুসলিম জাহানের এক অবিসংবাদিত নেতা খলিফা ওমরুল খত্তব রজি আল্লাহ তাল আনহু যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এক দুধর্ষ মস্তান ছিলেন আমাদেরকে যাদের বর্তমান যাদের পরিভাষা আমরা বলি টেরোরিস্ট আমরা যাদেরকে বলি সন্ত্রাসী মস্তান ঠিক না বেটি কিন্তু ওই উমর উল খত্তব রদি আল্লাহ তাল আনহু ইসলাম কবুল করার পরে তার সবটুকু শক্তি সবটুকু ভালোবাসা সবটুকু ক্ষমতা নিয়োগ দিলেন ইসলামের জন্যে কার জন্যে ইসলামের জন্যে এই জন্যে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন খিয়ারকুম ফিল জাহেলিয়তি 
খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম জাহেলি মূর্খতার জমানাই যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠই থাকবে খালি রুট পরিবর্তন শুধুমাত্র কি দিক পরিবর্তন হুম সে দিকটা ছিল ভিন্ন কিন্তু দিকটাকে এখন চেঞ্জ করে দিয়ে ইসলামের পক্ষে নিয়ে চলে আসলো এটাই হয়ে গেল শ্রেষ্ঠত্বের আসনে তিনি আসীন হয়ে গেলেন কে অমর উল খত্তব রদিউল্লাহ তালু তিনি অসংখ্য কথা বলেছেন অনেক উপদেশ বাণী আমাদেরকে দিয়েছেন তার মধ্যে একটি অন্যতম উপদেশ হচ্ছে তিনি বলছেন যে হে মানুষেরা তোমরা নিজেদের হিসাব নিজেরাই করো তোমরা আত্মসমালোচনা করো নিজের হিসাবটা নিজেই কষো আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে হিসাবের কাঠ গড়ায় দাঁড়ানোর পূর্বেই আল্লাহর কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে আল্লাহর অডিটের সামনে আমাকে উপস্থিত হতে হবে সে অডিটে যাওয়ার পূর্বে সেই হিসাবের কাঠ গড়ায় দাঁড়ানোর পূর্বে তুমি নিজের হিসাবটা নিজেই কষে নাও নিজের বিচারটা তুমি নিজেই করো নিজের আত্মসমালোচনা আত্মসমালোচনা তুমি করতে থাকো করো ও জিনু আলকুম এবং তোমরা তোমাদের আমলগুলো ওজন করে নাও তোমাদেরকে কেমতের দিন ওজন করার আগেই কেমত দিন আমাদেরকে ওজন করা হবে আমাদের আমল নামাগুলো ওজন করা হবে আমলকে ওজন করা হবে সেদিন ওজন করার আগে আগেই তুমি মেপে দেখো তোমার ওজনের অবস্থা কি তোমার আমলের অবস্থা কি কতটুকু হয়েছে না হয়েছে আগে থেকে তুমি কি করে নাও ওজন করে দেখো প্রিয় বন্ধুগণ আমরা সবাই জানি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয় ব্যয় হিসাব নিকাশের একটা অডিট হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে কোনো প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা অথবা স্কুল কলেজ এগুলোর কি করে অডিট করে এটার আয় ব্যয়ের হিসাব কি করে নিরীক্ষণ করে মনিটরিং করে তার খোঁজ খবর নেয় এখন কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তার আয় ব্যয়ের হিসাব আগে থেকে না গুছিয়ে নেয় সব কিছু যদি কাগজপাতি রেডি না করে তাহলে যখন অডিট কর্মকর্তা এসে তার কাছে হিসাব চাবে তখন সে যদি উল্টাপাল্টা হিসাব দেয় তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের নামে মামলা হয়ে যেতে পারে ওই প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন হারাতে পারে ওই সর ওই ওই স্কুল ওই মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা হতে পারে কারণ তারা হিসাবের নয় ছয় করেছে বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে ঠিক না ঠিক সুতরাং আমাদেরও একটা অডিট হবে আমরা বিশ্বাস করি তো কখন কেমতের দিন আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে হিসাব নেবেন হিসাব নেবেন আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তের হিসাব তিনি নেবেন জীবনের হিসাব নেবেন আমার আপনার যৌবনের হিসাব নেবেন আমার প্রত্যেকটি কাজের তিনি হিসাব নেবেন আমার অর্থ সম্পদের হিসাব নেবেন আমার যৌবনের হিসাব নেবেন আমার জ্ঞানের হিসাব নেবেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন এই বিষয়গুলোর হিসাব দেওয়ার পূর্বে তোমাদের কাউকে এক পা সামনে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না প্রিয় বন্ধুকুন তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে এটা আমরা বিশ্বাস করি এটি বিশ্বাস করতেই হবে বিশ্বাস ছাড়া আমাদের ইমান পরিপূর্ণতা লাভ করবে ইমানের ছয়টি রোকনের মধ্যে একটি রোকন হচ্ছে কি আখেরাতে বিশ্বাস আখেরাতে বিশ্বাসের একটি মৌলিক দিক হলো আমার আমল নামাকে আল্লাহ সুবাতের হিসাব করবেন আমার আমলগুলোকে তিনি ওজন করবেন আমাকে তিনি অডিটের কাঠ গড়ায় দাঁড় করাবেন বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করাবেন এটা বিশ্বাসের একটি অন্যতম শাখা আখেরাতে বিশ্বাসের অন্যতম একটি শাখা হচ্ছে এটি তাহলে প্রিয় বন্ধুগণ উমর উল খত্তব রদি আল্লাহ তালু তিনি কত চমৎকার কথায় বলেছেন যে তোমরা আল্লাহর সামনে কাঠ গড়ায় দাঁড়ানোর পূর্বে আল্লাহর বিচার বিচারে কাঠ গড়ায় আসার আগেই নিজের হিসাব তুমি নিজেই কষে নাও নিজের সাথে তুমি নিজে বোঝপোট করে নাও তোমার কোথাও ত্রুটি আছে কি না কোথাও কোথাও অপূর্ণতা আছে কি না কোথাও গোলমাল আছে কি না কোথাও ভেজাল আছে কি না তুমি আগে ভাগে সমাধান করে নাও যখন মৃত্যুর দূত তোমার দুয়ারে সে করে ঘা থানবে এরপরে তোমার আর কোনো সুযোগ থাকবে না কথা থাকবে সাথে বন্ধুগণ আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি যাই হোক না কেন আমরা আমাদের একটা সময় আছে যতদিন পর্যন্ত আমার এই রক্ত প্রবাহ চালু রয়েছে আমার যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমার হৃদয়ের স্পন্দন চালু রয়েছে যখন পর্যন্ত আমার রক্তের প্রবাহ আমার শৈলে বিদ্যমান রয়েছে আমার শৈলে জানের যান অর্থাৎ প্রাণ চালু আছে তৎক্ষণ পর্যন্ত আমার সুযোগ আছে কিন্তু যখন মৃত্যুর দূত আমার দুয়ারে সে করা ঘাত করা শুরু করবে তখন থেকে আমার আর সুযোগ থাকবে না এই জন্যে নবী আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ शुरू हो गल्ला कबुल सुस्थल आ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভালো মন্দ বিচার করতে পারছি আমার জন্য আল্লাহ সুবহান তালা কি রেখেছেন সুযোগ রেখেছেন নিজের হিসাব কষার জন্যে নিজের অপরাধগুলোকে আল্লাহর কাছে তুলে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করার তিনি সুযোগ রেখে দিয়েছেন কিন্তু আমরা কেউ জানি না কার কখন মৃত্যুর দূত এসে হাজির হয় কার দোয়ার দোয়ারে মালেকুল মত এসে করে ঘাত হানে এটা আমরা কেউ বলতে পারি না কথা ঠিক না বেঠিক পাশে আপনাদের এই যে গোরস্থান তাই না এই গোরস্থানে আপনাদের পরিচিত দুজন ভাই কিছুদিন আগে তাদেরকে আমাদের বাংলাদেশি ভাই কিছুদিন আগে তাদেরকে দাফন করা হয়েছে আমরা আজকে সশ্রদ্ধ চিত্তে তাদেরকে আজকে আমরা স্মরণ করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে যেন জান্নাতুল ফের দাওয়াজ দান করেন আল্লাহ আমিন আপনারা সবাই জানেন আল কাতিফ দাওয়া সেন্টারের সম্মানিত শেখ নাজমুল হক আরেকজন হচ্ছেন দাম্মাম দাওয়া সেন্টারের সম্মানিত কর্মী ভাই এবং খুব অগ্রসর কর্মী ইনামুল হক ভাই আপনার অনেকেই অবশ্যই হয়তো বা চিনবেন হ্যাঁ অনেক ভালো মানুষ ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি বাহ্যিকভাবে যতটুকু দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো ছিলেন অনেক চরিত্রের চরিত্রের মাধুরী তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি আমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করব তারা কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানও চিন্তা করতে পারেন নাই যে দুনিয়া থেকে তাদেরকে আজকে চলে যেতে হবে কথা ঠিক না বেঠিক ভাই হ্যাঁ কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে তারা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন আমরা আজকে যারা এখন সুস্থ আছি ভালো আছি আমরা কেউ নিশ্চয় দিয়ে বলতে পারব না যে কাজকে কালকে ডিউটিতে যাব ডিউটি সেরে এসে আবার হ্যাঁ আবার নিজের বাড়িতে এসে ঢুকবো নিজের ঘরে এসে ঢুকবো আমি দূর একাত নামাজ পড়তে পারব এই নিশ্চয়তা এই গ্যারেন্টি কেউ দিতে পারব ভাই এমন কি এই মসজিদ থেকে বের হতে পারবো কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই ঘুম থেকে আমি আবার উঠতে পারবো কি না সেটারও কোনো নিশ্চয়তা নেই আমাদের জুবাইলের আমাদের জুবাইলের এক ভাই নাম আব্দুল হালিম রহমাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে রহমত এবং কল্যাণের উপর কল্যাণের আচ্ছা দিতে করুন একজন ইয়াং ছেলে বিবাহ করবে দেশে যাবে সব প্রিপারেশন প্রস্তুতি রেডি করে ফেলেছেন হ্যাঁ কাপ ব্যাগ ব্যাগে সব বেঁধে ফেলেছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ উনি তো বা ইস্তেফার করে জীবনের সমস্ত অতীতকে ভুলে তিনি দাঁড়িয়ে রেখেছেন পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করেন তাহাজুদের সালাত আদায় করেন ওই রুমে যারা ছিল সকলে তাহাজুদের সালাত আদায় করেন প্রতি রাত্রির ন্যায় তারাও ঘুম থেকে জেগেছেন কিন্তু ওই ভাই তিনিও ঘুমিয়ে আছেন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ তিনি ঘুমিয়েছেন তাকে তার বন্ধুরা ডাকছেন আব্দুল হালিম উঠো তাহাজুদের সালাত আদায় করবা করব উঠো সবাই উঠে গেছে আব্দুল হালিম আর উঠল না উঠছে না খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিনি তো আর দুনিয়াতে নাই তিনি এই দুনিয়ার সমস্ত মায়া বিবাহর প্রস্তুতি সফরের প্রিপারেশন সব কিছুকে ফেলে দিয়ে পাসপোর্ট টিকেটকে ফেলে দিয়ে তিনি এমন পাসপোর্ট নিয়ে এমন জগতে তিনি চলে গেছেন সেখান থেকে তিনি আর কখনোই ফিরে আসবেন না ইন্না আল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজ প্রিয় সাথে বন্ধুগণ তাহলে কি বোঝা গেল কেউ বলতে পারব না ঘুম থেকে আপনি আমি জাগতে পারব কি না এই জন্য ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা কি দোয়া পড়ি ভাই ঘুম থেকে ওঠার পর দোয়া আসে নাই দোয়া আমরা পড়ি না পড়ি না অনেকেই পড়ি না অনেকে পড়ি অনেকে পড়ি না অনেকে তো জানি না পড়ব কি অনেকে জানার পরেও ভুলে যাই মনে থাকে না কই হুজুর জানি তো কিন্তু মনে থাকে না হ্যাঁ ভাই এই জন্য আমরা ঘুম থেকে ওঠার পরে একটা দোয়া পড়ি কি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অর্থটা কি 
আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজি আহিয়ানা আল্লাহর প্রশংসা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে আহিয়ানা যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন বাদামা আমা তানা মৃত্যুর পরে মৃত্যুর পরে যিনি আমাকে জীবিত করেছেন জীবন দান করেছেন কথা বোঝা গেছে জীবিত করেছেন বাদামা মা তানা আমাদেরকে মৃত্যু দেওয়ার পরে মানে ঘুমায় গেলাম মানে আমি মৃত্যু জগতে চলে গেলাম ঘুমটা মৃত্যুর ভাই ও ইলাই হিন্ন সুর এবং তার কাছেই ফিরে যেতে হবে আরেকটা দোয়া আছে ঘুম থেকে জাগার আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাদি আফানি ফি জসাদি ও রদ্দা আলী রুহি ও আদিন আলী বিদি ও আদিন আলী বিজিক্রি এটা হচ্ছে ঘুম থেকে আরেকটা দোয়া অর্থ কি আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাজি আফানি ফি জসাদি ও আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখেছেন যিনি আমার মধ্যে আমার রুহটাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন মানে ঘুমিয়ে গেছিলাম আবার ঘুম থেকে জেগেছি মানে আল্লাহ পাক ওই রুহটা আমার মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন ইচ্ছা করলে এই রুহ এই রুহ শেষ হয়ে যেত আর হয়তো বা এই রুহের আমরা এই রুহের সাথে আমার শরীরের সংযোগ ঘটত না ও আজিন আলী বেজিক্রি এবং তিনি আমাকে তার জিকির করার সুযোগ করে দিয়েছেন তাহলে ঘুম থেকে ওঠার মানে হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে যে ওই আল্লাহ আমাকে মৃত্যু থেকে আবার কি করেছেন ফিরিয়ে এনেছেন তাহলে আমরা কি বলতে চাচ্ছিলাম বলতে চাচ্ছিলাম প্রিয় সাথী বন্ধুগণ যে আমি আপনি কেউ এ কথা কনফার্ম করে বলতে পারব না আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নিশ্চয়তা আমরা কেউ নিয়ে আসি নাই যে আমাদেরকে আমরা হয়তো আবারও ঘর সংসার করব সফরে যাব বিয়ে শাদি করব হ্যাঁ কেউ হয়তো বা বিয়ে করে এসেছেন হ্যাঁ নতুন বউকে দু তিন মাস দেখেছেন তারপরে চলে আসছেন এই দুই বছর পরে অনেক ভালোবাসা বুকে জমিয়ে রেখেছেন অনেক স্বপ্ন অনেক প্রত্যাশা আপনি জমা করেছেন আপনি আবার আপনার বউয়ের সাথে যে মিলিত হবেন কিন্তু কে জানে আপনার লাশ হয়তো বা আপনার বউ দেখতে পাবে আপনি আপনার বউকে দেখতে পাবেন না এই নিশ্চয়তা আমরা কেউ দিতে পারি না এটা একমাত্র কে জানেন ভাই আল্লাহ সুবহান তারা জানেন এই জন্যে কেমতের দিন তুমি যখন হিসাব নেবে আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাদের হিসাব নিয়ে কাজটা সহজ করে দিও মান্নু কেশা উদ্দিবা নবী করিম সাল্লাম বলছেন আল্লাহ যদি হিসাব নেওয়া শুরু করে বান্দার তাহলে সে নিশ্চিতভাবে আজাবের মুখোমুখি হবে শাস্তির শাস্তি শাস্তির মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করা হবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নয় আল্লাহ যদি চুল চারা বিশ্লেষণ শুরু করেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা অনেকের অনেক কিছু ছেড়ে দেবেন অনেক মাফ করে দেবেন তিনি দয়াময় এই জন্য আমরা আল্লাহ কাছে বলি যে হ্যাঁ আল্লাহ তুমি দয়া করে কে আমাদের আমার হিসাবটা সহজ করে দিও হিসাবটা কি করে দিও সহজ করে দিও অডিট তো করবে আল্লাহ তুমি চুল চলে যদি অডিট শুরু করো আমার বাঁচার কোনোই পথ নাই তুমি এটা কথা বলছিলে কেন কেন তুমি বলছি আজকে জব দাও তুমি এদিকে গেছিলে কেন তুমি পানি খাইছো এক গ্লাস এটা এটা হিসাব দাও তুমি কি এবাদত করছো তোমার নামাজের মধ্যে ভুল চলো নামাজ থেকে মন অন্যদিকে গেছিলো কেন এটা কথার কথা এভাবে যদি আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা কাজের হিসাব নেওয়া শুরু করেন আমরা বাঁচতে পারবো ভাই এই জন্যে আমরা আল্লাহর দয়ার ভিখারি আমরা এতটুকু হে এতটুকু বলবো হে দয়াময় হে আল্লাহ আপনি দয়া করে আমার হিসাব নিকাশটা সহজ করে দিও দয়া করে আপনি হিসাব নিকাশটা সহজ করে দিন অন্যথায় আমরা কেউ মুক্তি পাব না প্রিয় ভাইয়ের আমার রমজান তো এসে যাচ্ছে আমাদেরকে খাঁটিভাবে আত্মসমালোচনা করার পাশাপাশি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে অতীত ভুলের জন্য তোবা করতে হবে অতীত ভুলের জন্য কি করতে হবে তোবা করতে হবে তোবা যদি না করি আমরা মুক্তি পাবো তোবা আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআনে করিমের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তো আমাদেরকে তোবা করার আদেশ করছেন তিনি সুরা নূরের একত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে তোবা করো আল্লাহর কাছে ফিরে আসো তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তোবা করো হে ইমানদার গণ হে মোমিন গণ 
লাআল্লাকুম তুফলিহুন তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনে কোনো গুনাহ ছিল তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ খাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা maaf করে দিয়েছিলেন কথা ঠিক না বেটি কিন্তু সেই নবী হ্যাঁ সেই মাসুম নবী তিনি কি বলেছেন খেয়াল করেন তিনি বলছেন যেমন আগর ইবনে ইয়াসার ইয়াসার ইসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা তে বর্ণিত সেই মুসলিম বর্ণিত হয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তুবু ইলাল্লাহি আইয়ুহুল মুমিনুন ফা ইন্নী আতুবু ফিল ইয়াউম মিআতা মাররাহ তিনি মুমিনদেরকে ডেকে বলছেন হে মুমিন মুসলমানগণ তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা ইস্তিগফার করো কারণ আমি আল্লাহর নবী আমি আল্লাহর নবী দিনে 100 বার তওবা করি সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কাছে 100 বার ইস্তিগফার করি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি অথচ তার জীবনে কোনো পাপ ছিল না ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে maaf করে দিয়েছিলেন আর আমাদের জীবনের দিকে তাকাই আমাদের গুনার সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি পাপের সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি আমাদের চোখ দিয়ে পাপ করছি হাত দিয়ে অন্যায় করছি জবান দিয়ে পাপাচারে আমরা লিপ্ত হচ্ছি পায়ে হেঁটে পাপের দিকে ধাবিত হচ্ছি চিন্তা ফিকির সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার নাফরমানিতে আজকে আমরা লিপ্ত রয়েছি তাহলে আমাদের জন্য কি করা উচিত ভাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 100 বার তওবা করেছেন আমাদের তার থেকে আরো বেশি করা উচিত কি উচিত না কিন্তু আমরা কতবার তওবা করি আজকের হিসাব আমরা যদি আজকের হিসাবটা নেই আজকের দিনে কতজন আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করেছি আমরা কয়বার কতজন আল্লাহর কাছে তওবা পড়েছি কয়জন খোঁজ না দেখা যাবে একেবারে নগণ্য যারা নামাজ রোজা করে তাদের অবস্থাটা যদি এই হয় এখানে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ক্যাম্পে শুনেছি অনেক লোক আছে কিন্তু এখানে উপস্থিত অনেক কম হয়তো অনেক ডিউটি কারণে আসে নাই অথবা দেখা যাবে যে ঘরে অনেকেই হ্যাঁ টিভি দেখাতে ব্যস্ত তাস খেলায় ব্যস্ত গল্প গুজব নিয়ে ব্যস্ত দোকানদারি নিয়ে ব্যস্ত নানাভাবে ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে দিনের পথে ডাকলে খুব মানুষের উপস্থিতি সংখ্যা তুলনামূলক কম কিন্তু দুনিয়ার কাজে সকলেই ব্যস্ত আছেন তো যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম প্রিয় সাথে বন্ধুগণ আমরা কয়জন আল্লাহর জিকির করছি তাসবিহ তাহলিল পড়ছি তাহলে যখনই আমি আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম হব এর পরে আমার কর্তব্য হবে যে আমার সামনে একটা লিস্ট ফুটে উঠবে আমার কাছে একটা অপরাধের লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে যে আমি তো উমুক দিন এই অন্যায়টা করেছিলাম উমুক সময় নামাজের মধ্যে আমি গাফলতি করেছিলাম উমুক সময় নামাজটা আমি পড়ি নাই উমুককে আমি মিথ্যা কথা বলে ঠগিয়ে দিয়েছিলাম উমুকের সাথে এই অন্যায়টা আমি করেছিলাম একটা মিথ্যা কথা বলে দিয়েছিলাম উমুকের ও কারো সম্পদ আমি হরণ করেছিলাম এভাবে যদি আমরা প্রত্যেককে নিজের সমালোচনা করি নিজের হিসাব করি প্রত্যেকের সামনে একটা অপরাধের লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেঠিক যখনই আমরা সেই লিস্ট আমার সামনে দাঁড় হবে তখন আমার কর্তব্য হবে সেগুলোকে স্মরণ করে মহান আল্লাহ তালার কাছে কি করা তোবা করা তোবা করা তোবা করলে কি লাভ হবে তোবা করলে কি লাভ হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আত্মবাতু তেহদিমুমা কেহানা কাবলে হ্যাঁ কেউ যদি পাপ করার পরে আল্লাহর কাছে তৌবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে তাহলে ওই তৌবার মাধ্যমে তার অতীতে যত বড় অন্যায় করুক না কেন যত বড় গুণা সে করুক না কেন সবগুলো ধূলিসাত হয়ে যাবে সবগুলো মুছে যাবে সবগুলো ডিলেট হয়ে যাবে আমরা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করি না ভাই কম্পিউটারে ল্যাপটপে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করি তো কম্পিউটারে কেউ যদি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢোকে তাহলে ওইখানে একটা ব্রাউজিং হিস্টোরি থাকে ব্রাউজ ব্রাউজারের মধ্যে একটা ব্রাউজিং হিস্টোরি থাকে যে সে কোন কোন পেজে কোন কোন ওয়েবসাইটে সে প্রবেশ করেছে তার একটা লিস্ট থাকে এই লিস্টটা মুছা আবার মুছেও দেওয়া যায় ডিলেট করে ফেলা যায় কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালার এই ক্ষেত্রে আমরা যদি যে সমস্ত অন্যায় করি প্রতিদিন যে সমস্ত পাপাচার করি গুনাহ করি এর একটা লিস্ট আল্লাহ সুবহানের কাছে আছে ব্রাউজিং হিস্টোরি আমার লাইফের ব্যাড হিস্টোরি আল্লাহ সুবহান তালার কাছে সেটা আছে 
আল্লাহর কাছ থেকে এই সমস্ত অপরাধ মোছা সম্ভব নয় এই ব্রাউজিং হিস্ট্রি মোছা সম্ভব নয় শুধুমাত্র একটি পথ খোলা আছে সেটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে কি করা তোবা করা কেউ যদি তোবা করে তার ব্যাড তার অতীত জীবনের যত ব্যাড হিস্ট্রি একত্রিত হয়েছে তার লাইফে তার জীবনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা সেই তোবার মাধ্যমে সবগুলোকে তিনি ডিলেট করে দেবেন এছাড়া কোনো বিকল্প পথ নাই এই জন্যে প্রিয় বন্ধুগণ আত্মসমোচনের পরপরেই আমাদেরকে আল্লাহর কাছে তবা এবং ইস্তেক ফার করতে হবে প্রিয় বন্ধুগণ তাহলে এভাবে করে যদি আমরা করতে পারি তবেই আমাদের অপরাধের মাত্রা যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আমাদের পাপাচার যদি আকাশ ছই ছই করে আমরা যদি আল্লাহর কাছে তবা ইস্তেক ফার করি তাহলে তিনি সমস্ত অপরাধগুলোকে ডিলেট করে দেবেন মুছে ফেলবেন আমার ব্যাড হিস্ট্রি তিনি ডিলেট করে দেবেন যদি আমরা আল্লাহ কাছে তবা ইস্তেক ফার করতে পারি তারপরে প্রিয় বন্ধুগণ আরেকটি কাজ আমাদের করা উচিত দোয়া করা উচিত দোয়া করা উচিত যেন আমরা রমজান তো আল্লাহ পাক যদি আমার ভাগ্যে লিখে রাখেন রমজান তো আমরা পাব আল্লাহ যদি আমার তকদিরে লিখে রাখেন কিন্তু সেই রমজান পাওয়ার পরেও যেন আমরা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায় আমি সেই গাফেলদের দলভুক্ত যেন না হয়ে যায় আমার মতো আমার মতো আর অসংখ্য মানুষ অসংখ্য অগরিত বনে আদম যাদের কাছে রমজান কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় রমজান তাদের জীবনে আরও পীড়াদায়ক কষ্টদায়ক রমজান তাদের জন্য বিরক্তিকর আমি যেন তাদের দলভুক্ত হয়ে না যায় এই জন্য সালাফি সালহিন জীবনী দেখে দেখা যায় তারা তারা কি করতেন রমজানের পরে ছয় মাস ধরে আল্লাহ কাছে দোয়া করতেন যে হে আল্লাহ রমজান যে অন্য যেই যতটুকু করেছি নেক কাজ হে আল্লাহ তুমি সেগুলো কবুল করে নাও আর বাকি পাঁচ মাস ধরে তিনি তারা দোয়া করতেন হে আল্লাহ আগামী রমজান পর্যন্ত আবারও আমাদেরকে উপনীত করো রমজান পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য তুমি দান করো এভাবে তারা দান করত এভাবে তারা দোয়া করতেন সাথে বন্ধুগণ আমাদের দোয়া করা উচিত যেন মাহে রমজান আসলে আমরা যেন সঠিকভাবে তাকে সম্মান দেখাতে পারি মর্যাদা দিয়ে রমজানকে বরণ করতে পারি এবং এই রমজানের প্রভাব যেন আমার জীবনে পরিলক্ষিত হয় এর একটা প্রভাব যেন আমার জীবনকে জীবনকে পরিবর্তন করে দেয় আমার সমাজ ব্যবস্থায় একটা পদচিহ্ন অঙ্কন করতে পারে এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে কি করতে হবে দোয়া করতে হবে সালাফে সালহিন এই দোয়াটি করতেন প্রিয় ভাইয়েরা আমার তারপরে রমজানের আগমন উপলক্ষে আমাদের খুব দুঃখিত হতে হবে নাকি রমজান আসলে খুব আমরা দুঃখিত হই না খুশি হই খুশি হই সত্যি তো কিন্তু জানেন আমাদের মাঝেই এক শ্রেণী মানুষ আছে রমজান আসলে তারা বেজায় দুঃখিত হয়ে যায় তাদের রমজান অত্যন্ত বড় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ঠিক না বেটিক ভাই কারণ প্রকাশ্যে তখন আর সিগারেট টানার সুযোগ পায় না প্রকাশ্যে তখন পাপাচার করে করার সুযোগ পায় না শয়তানি কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে আর কি গা ভাসি দিতে পারে না তাদের জন্যে এই যে রোজা রাখা সারাদিন না খেয়ে থাকা তারপরে এই তারাবির সালাদ এই কোরআন তেলাওয়াত এই আলোচনা মাহফিল এগুলো অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায় তারা অপেক্ষায় থাকে রোজাটা কখন দূর হবে কখন যাবে কেলেই মনে শান্তি পাইলাম ঠিক না বেটিক ভাই কিন্তু যারা ইমানদার যারা সত্যিকার অর্থেই রমজানের জন্যে হৃদয় কনে এক বুক ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে তারা রমজান পেলে আনন্দে উদ্ধারিত হয়ে ওঠে যেভাবে খরতপ্ত এই পৃথিবী এক পশলা শীতল বৃষ্টির জন্য হাহাকার করতে থাকে প্রতিটি ইমানদার প্রত্যেকটি মোমিনের অন্তরগুলো সে রমজানের আগমনী বার্তার জন্য সেভাবে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে রমজান পেলে তারা আনন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠে তার হৃদয়ের বাগানে ফুল ফুটতে শুরু করে তার হৃদয়ের সঞ্জীবনী হৃদয়ের ভিতরে সঞ্জীবনী সৃষ্টি হয় সেখানে নতুন অং পাতা নতুন সজীব পাতা সেখানে অঙ্কুরিত হতে থাকে কার ইমানদারের অন্তরে পক্ষান্তরে যারা শয়তান যাদেরকে তার পথের অনুসারী বানিয়ে দিয়েছে শয়তান যাদেরকে তার দলভুক্ত হিসেবে নাম রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে ওদের কাছে রমজান হয়ে যায় মারাত্মক 
বিব্রত হওয়ার কারণ মাত্রক ভাই বিরক্তির কারণ কথা ঠিক না বেঠি সুতরাং একজন মমিন রমজানের আগমনী বার্তা শুনলেই খুশিতে উদ্ভিলিত হয়ে উঠবে আনন্দে সে এটার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকবে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে করিমের মধ্যে আমাদেরকে এ কথায় বলেছেন মুমিনদের উচিত কি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমত পেয়ে তারা যেন আনন্দে উদ্ধৃত হয় খুশি হয় তারা যেন নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করে সুতরাং রমজান পেলে আমাদেরকে মানসিকভাবে খুশি হতে হবে মেহমান পেলে মেহমান আসলে কিছু মানুষ আসে খুশি হয় আর কিছু মানুষ আসে বিরক্ত হয় হ্যাঁ মেহমান যদি ভালো মেহমান হয় হ্যাঁ যাকে দেখার জন্য বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছেন কিছু মানুষ তাদেরকে বলে যে আরও কয়েকটা দিন থাকেন আপনি থাকলে যেন ভালো লাগতেছে আর কিছু বিরক্তিকর মেহমান এ বেটা আইলো যাবে যে কখন আল্লাহ ভালো জানে ঠিক না ভাই ঠিক তাহলে রমজান হচ্ছে আমাদের সেরকম একটা মেহমান যার জন্য আমরা সারা বছর ধরে এগারোটি মাস ধরে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকি প্রিয় বন্ধুগণ শুধু একজন মমিন রমজান পেলে খুশি হবে নাকি নারাজ হবে খুশি হবে আমরা খুশি হব নাকি নারাজ হব কারা কারা নারাজ হবে না হাতুটা হাতুটান দেখি মাসাল্লাহ কেউ নারাজ হওয়ার মতো নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা যেন আমাদের কবুল করেন আল্লাহ তাহলে আপনার খুব সচেতনভাবে শুনতেছেন বোঝা গেল আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার তারপরে আরেকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে দেখেন রমজান আমাদের ইতিপূর্বে চলে গেছে আরও অনেকগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে অতীতের কোনো রোজা যদি কাজা হয়ে থাকে কোনো কারণে শরীর সম্মত কারণে রোজা কাজা হয়ে যেতে পারে সফরে গেলে রোজা কাজা করা যায় যাচ্ছে ঠিক না ঠিক সফরে গেলে ইচ্ছা করলে আপনি রোজা রাখতেও পারেন আবার ভাঙতেও পারেন রোজা রাখাও যায় যাচ্ছে রোজা ভেঙে ফেলাও যায় আছে সুতরাং এই রমজান আসার আগেই একটু হিসাব নিকাশ করতে করতে হবে যে গত বছরে কোনো রোজা আমার কাজা আছে কি না যদি কাজা থেকে থাকে তাহলে এই রোজা আসার আগেই সেটা কি করে ফেলতে হবে পূরণ করে ফেলতে হবে উমুল মিনিন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন কি বলছেন কেনা এখন আলিয়া সিয়াম রমদান হ্যাঁ কাদা সিয়াম রমদান ফালাম আস্তাতে أن أقضيها إلا في شعبان أو كما قال أو كما قالت عليها الصلاة والسلام أو كما قالت رضي الله تعالى عنها تري بلتن جي جي أمار غطوبة شرير من رمضان كيشو روزا كازا تهكي جاي جيتو 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 مهلة لي هوية تهكي شادرون تو ندشتو قائك تدين جيتو سرابر كاروني روزا كازا هوية جاي تو أما تير ما جنوني عائشة رضي الله تعالى عنها بلتن جي أمار كيشو روزا كازا هوية جيتو কিন্তু আল্লাহ রসুল ইসলামের সেবাই আমি নিজেকে নিবৃত্ত রাখতাম রাসুল করিম রসুল করিম সাল্লামের সেবা করতাম যার কারণে আমি সেই সারা বছর সেই রোজাগুলো কাজা করার সুযোগ পেতাম না তবে রমজানের আগের মাস অর্থাৎ এই যে সাবান এই সাবান মাসে সেগুলো কাজা করে ফেলতাম অর্থাৎ উমুল মুনা আয়সা বলছেন যে গত রমজানের রোজাগুলোকে এই রোজা আসার আগের মাসে সাবান মাসে আমি কাজা করে ফেলতাম এটা সেই বোখারের মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ইবনু হাজার আসকলায়ানি রহমাহুল্লাহ হাদিস জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হ্যাঁ সাহি বোখারির শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার ইমাম ইবনু হাজার আসকলায়ানি রহমাহুল্লাহ বলছেন এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে রমজানের রোজা যদি কাজা হয়ে যায় তাহলে সেটা আগামী রমজান আসার আগেই পূরণ করতে হবে সেই রোজাকে পার করে দেওয়া সেটা জায়েজ নাই সেটা কি হবে না জায়েজ হবে না সেটা আগামী রোজার আসার আগেই সেটাকে অবশ্যই কাজা করে ফেলতে হবে সাথী বন্ধুগণ তাহলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অতীতে আমার যদি কোনো কাজা থেকে থাকে তাহলে সেটা এই রোজার আসার আগেই আমাকে কি করতে হবে পূরণ করে ফেলতে হবে তারপরে প্রিয় ভাইয়েরা আমার দেখেন প্রত্যেকের জীবনে কাজ আছে কিছু প্রত্যেকের জীবনে কাজ আছে তো রমজানের মধ্যে আমরা সে যদি কাজে ব্যস্ত থাকি তাহলে কিন্তু রোজার যে হক সেটা আদায় করতে পারবো না বাড়িতে মেহমান আসলে আপনি যদি মেহমানকে ঘরে রেখেই সবসময় বাইরেই কাটান তাহলে মেহমান মেহমানের সম্মান কি যথাযথভাবে হবে ভাই 
তাহলে বাইরের কাজ কাম ফেলে দিয়ে আমাদের উচিত হবে মেহমান কিছুটা সময় দেওয়া এই জন্য রমজান আসার আগেই আমাদের উচিত হবে যে দুনিয়াবি কাজ কামের ব্যস্ততা কমিয়ে ফেলা যত দ্রুত পারা যায় কার্যক্রম কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলা যাতে রমজানকে সময় দিতে পারি এই মেহমানকে আমরা কি দিতে পারি সময় দিতে পারি কিভাবে রোজা তো রাখবই সাথে সাথে কোরআন তেলাবাদ করব সাথে সাথে সদকা করার দান সদকা করার চেষ্টা করব রাত্রে তারাবির সাত আদায় করব তারপরে কোরআনে তর্জমা শিখব তারপরে মেহমান আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক আমরা সৃষ্টি করব মানুষকে ইফতার খাওয়াবো হ্যাঁ গরিব মানুষকে সাহায্য করব তারপরে যদি পারেন দান সদকা এলাকার মধ্যে যেখানে টিউবওয়েল নাই টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করতে পারি তারপরে মসজিদে কিছু কার্যক্রম যদি বাকি থাকে ফ্যান নাই অজু খারা নাই টয়লেট নাই সেগুলো আমরা ব্যবস্থা করতে পারি এগুলোকে রমজানের মধ্যে আমরা পরিকল্পনা করে আমরা কাজগুলো করে ফেলতে পারি সাথী বন্ধুগণ এভাবে করে আমাদের অগ্রিম যে সমস্ত কাজের কারণে রমজানে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে এই ধরনের কার্যগুলোকে যত সম্ভব দ্রুত গুটিয়ে ফেলে রমজানকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করাটা জরুরি সর্বশেষ আমি যে কথা বলতে চাই প্রিয় বন্ধুগণ এই যে সাবান মাস চলে যাচ্ছে সাবান মাস চলে যাচ্ছে এক্ষেত্রে কিছু করণীয় রয়েছে আমরা কিন্তু অনেকেই গাফেল আছে এই মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ এ মাসে কি 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 করতেন বেশি বেশি রোজা থাকতেন বেশি বেশি রোজা থাকতেন দেখেন আমরা জোহরের নামাজ পড়ি ফরজ কয় রেখাত চার রেখাত জোহরের আগে আবার কিছু সুন্নত পড়ি ঠিক না বেটিক চার রেখাত সুন্নত পড়ি তো ওলামা কেরাম বলছেন যে এই যে নামাজের আগে যে সুন্নত সুন্নত পড়ে আমরা যেন ফরজটার জন্য প্রস্তুতি নেই ঠিক তদ্রূপ এই সাবান মাসে কিছু রোজা রাখা এটা রমজানের রোজার সেই প্রস্তুতি হ্যাঁ ফরজ নামাজের আগে সুন্নত পড়ে যেভাবে ফরজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয় ঠিক তদ্রূপ এই রমজান মাসের পূর্বে সাবান মাসে কিছু রোজা রেখে সে রমজানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে থাকে সুতর সুতরাং সাথী বন্ধুগণ আমাদের কর্তব্য হল যে কিছু নফল রোজা রাখা এই সাবান মাসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম প্রায় প্রায় পুরো মাসে রোজা থাকতেন প্রায় পুরো মাসে রোজা থাকতেন তো আমরা দুর্বাকল সত্য যে আমরা গাফলতিতে কাটিয়ে দিচ্ছি এই মাসটিকে কিন্তু আমাদের তো উচিত ছিল না আমাদের উচিত ছিল রোজা রাখা যত সম্ভব প্রবন্ধ কোনো কথা আর লম্বা করতে চায় না আজকের যে আলোচিত বিষয়গুলো আমরা শুনলাম মূল পয়েন্টে আমরা আসি আমাদের কয়েকটি করণীয় এই আজকে আলোচনা থেকে আমরা পেলাম প্রথমত প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের যেটা হচ্ছে এক নম্বরে প্রস্তুতি বা প্রিপারেশন প্ল্যান তৈরি করা রমজান মাসে কি কি করণীয় কি কি করতে হবে সেটা একটা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে হ্যাঁ প্ল্যান তৈরি করতে কাকে আপনি ইফতার খাওয়াবেন কি না একাই না পেলে পাঁচজন মিলে ইফতার খাওয়ান আপনার এলাকার মসজিদে ইফতারের ব্যবস্থা করেন হ্যাঁ করা যায় না জাকাত যদি বের করতে চান তাহলে এখন থেকে প্রস্তুতি নেন আপনার সম্পদের হিসাব নিকাশ করে জাকাত কতটুকু বের করবেন কোথায় দিবেন এটার জন্য প্রিপারেশন দরকার আছে এভাবে করে আমাদের প্ল্যান তৈরি করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদেরকে আত্মসমালোচনা করতে হবে নিজের হিসাব নিজে নিতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে খাঁটিভাবে তবা ইস্তেফার করতে হবে অতীত পাপের জন্যে অতীত অনাচারের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নতুনভাবে জীবন পরিচালনা করার জন্য অঙ্গীকার করতে হবে নতুনভাবে জীবন পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করতে হবে তারপরে আরেকটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণ দোয়া করতে হবে যেন রমজানকে পেয়ে আমরা এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি এবং গতানুগতিক যে রমজান না হয় এ রমজান যেন অর্থ পাওয়া হয় রমজান যেন আমার জীবনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় এই জন্য মহান আল্লাহদের কাছে দোয়াও করতে হবে রমজান পেয়ে খুশি হতে হবে তারপরে এই রমজান মুবারকের আসার আগেই অতীতে যদি কোনো আমার রোজা কাজা হয়ে থাকে সেটা পূরণ করে ফেলতে হবে তারপরে রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে সামান মাসে আমাদের কর্তব্য কিছু নফল রোজা রাখা আমি দোয়া করব আল্লাহ তালা যেন আমাকে সহ আমরা যারা আজকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলাম যারা আজকে আমরা শুনলাম তাদের সকলকে যেন এই কথাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কোরআন শুননা নির্ভর কথাগুলোকে 
আমল করার তফি দান করেন আল্লাহ আমিন কথার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আমরা দয়ামা আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আমিন এবং আমাদের জীবনকে আল্লাহ সুবাহ তালা এই মাহে রমজান থেকে যেন বা আমরা বলবো এখন থেকেই যেন নতুনভাবে পরিচালনা করার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আমাদের মাঝে যারা অসুস্থ আছেন আমরা দোয়া করব আল্লাহ তালা তাদেরকে যেন রোগ বাই থেকে দ্রুত শিফা দান করেন আল্লাহ আমিন যারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত আছেন আল্লাহ সুবাহ তালা নিজ গুণে তাদের সমস্ত সমস্যাগুলো যেন দূরভিত করে দেন আল্লাহ আমিন যারা পারিবারিকভাবে সমস্যায় আছেন যারা যারা বিভিন্ন ঋণগ্রস্ত আছেন আল্লাহ যেন সমস্ত ঋণ থেকে সমস্ত সমস্যা থেকে আমাদের সকলকে তিনি মুক্তি দান করেন আল্লাহ আমিন নিশ্চয় তিনি করুণার আধার অসীম করুণাময় তিনি আমাদের দোয়া কবুলকারী তিনি আমাদের তোবা কবুলকারী এ কথা বলেই আল্লাহ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সকল সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অকৃত্রিম মোবারকবাদ জানিয়ে আজকে আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি হাজা ওসল্লাহ আলিয়া নবীনা মোহাম্মদ আলিহি ও সাহবিহি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত